രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള വർഷമായിരുന്നു വാണിജ്യപരമായും കലാപരമായും ഏറെ കുതിച്ച സിനിമാ രംഗത്ത് നിരവധി പുതുമുഖ സംവിധായകരും എത്തിയിരുന്നു മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മികച്ച സിനിമകൾ പലതും പുതുമുഖ സംവിധായകരുടെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കയ്യടി നേടിയ പത്ത് പുതുമുഖ സംവിധായകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ മധു സി നാരായണൻ ചിത്രം കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഏറെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയ സംവിധായകനാണ് മധു സി നാരായണൻ സഹസംവിധായകനായി സിനിമയിലെത്തിയ മധു സി നാരായണൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ആഷികപൂ ചിത്രം റാണി പത്മിനി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ദിലീഷ് പോത്തൻ ചിത്രം മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി ഏഴിനാണ് ചിത്രം റിലീസായത് ഷെയ്ൻ നിഗം ഫഹദ് ഫാസിൽ സൌബിൻ ഷാഹിർ അന്നാബൻ ശ്രീനാഥ് ബാസി മാത്യു തോമസ് എന്നിവരായിരുന്നു കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ അഹമ്മദ് കബീർ സിനിമ ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമായിരുന്നു ജൂൺ രജിഷ വിജയൻ നായികയായി എത്തിയ സിനിമയിൽ ജോജു ജോർജ് സർജനോ ഖാലിദ് അർജുൻ അശോകൻ അശ്വതി മേനോൻ എന്നിവരായിരുന്നു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ പതിനേഴോളം പുതുമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിന്റെ ബാനറിൽ വിജയ് ബാബു ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് മനു അശോകൻ ചിത്രം ഉയരെ സംവിധായകൻ രാജേഷ് പിള്ളയുടെ കീഴിൽ സഹ സംവിധായകനായിരുന്ന മനു അശോകൻ പാർവതിയെ നായികയാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു ഉയരെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്താറിനായിരുന്നു ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത് പല്ലവി എന്ന കഥാപാത്രമായി പാർവതി ഗംഭീരമാക്കിയ ചിത്രത്തിന് ബോക്സ് ഓഫീസിലും മികച്ച കളക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കാനായി ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച പൈലറ്റായ പല്ലവിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിൽ ആസിഫ് അലി ടൊവിനോ തോമസ് സിദ്ധിഖ് അനാർക്കലി മരിക്കാർ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു പ്രധാന റോളുകളിലെത്തിയത് ചിത്രത്തിൽ ആസിഫ് അവതരിപ്പിച്ച ഗോവിന്ദ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമായിരുന്നു പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് ബോബി സഞ്ജയ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഷെനുക ഷെഖ്ന ഷെർഗ എന്നീ സഹോദരിമാർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് അനുരാജ് മനോഹർ ചിത്രം ഇഷ്ക് ഷെയിൻ നികത്തെ നായകനാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത് മെയ് പതിനേഴിനായിരുന്നു ആകാശവാണി മണിരത്നം ദ ത്രില്ലർ തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ സഹസംവിധായകനായും ബോൺസായി കുട്ടനാടൻ മാർപ്പാപ്പ പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റാറ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായും അനുരാജ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയിൻ നിഗം ആൻ ഷീതൾ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം എ വി എ പ്രൊഡക്ഷൻസിന് വേണ്ടി മുകേഷ് ആർ മേത്ത എ വി അനൂപ് ഇ വി സാരഥി എന്നിവരാണ് നിർമ്മിച്ചത് അഷ്റഫ് ഹംസ ചിത്രം തമാശ വിനയ് ഫൂട്ടിനെ നായകനാക്കി എത്തിയ തമാശ സംവിധാനം ചെയ്ത അഷ്റഫ് ഹംസയും നവാഗത സംവിധായകനായിരുന്നു ചിന്നു ചാന്ദിനിയായിരുന്നു ചിത്രത്തിൽ നായികയായത് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന മലയാളം അധ്യാപകനായാണ് വിനയ് ഫോട്ട് എത്തിയത് കന്നഡ സിനിമയായ ഒരു മൊട്ടൈ കഥൈ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ റീമേക്ക് ആയിരുന്നു തമാശ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയയ്ക്ക് ശേഷം ഹാപ്പി ഹവേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു തമാശ ഗിരീഷേരി ചിത്രം തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ വിശുദ്ധ അംബ്രോസെ മൂക്കുത്തി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്ത ഗിരീഷ് ഏടിയുടെ ആദ്യ സിനിമയായിരുന്നു ഇത് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ മാത്യു തോമസ് അനശ്വരാജൻ എന്നിവർക്ക് പുറമെ നിരവധി പുതുമുഖ താരങ്ങളും അഭിനയിച്ച ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് പ്ലാൻജി സ്റ്റുഡിയോവും ഷെബിൻ ബക്കർ പ്രൊഡക്ഷൻസും ചേർന്നാണ് പി ആർ അരുൺ ചിത്രം ഫൈനൽസ് സെപ്റ്റംബർ ആറിനായിരുന്നു ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത് ഒളിമ്പിക്സിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റിന്റെ കഥയാണ് ഫൈനൽസിന്റെ പ്രമേയം രജിഷ വിജയൻ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് മണിൻ പിള്ള രാജു ആയിരുന്നു എം സി ജോസഫ് ചിത്രം വികൃതി കൊച്ചി മെട്രോയിൽ കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയ എൽദോ എന്ന വ്യക്തിയെ മദ്യപിച്ച് ബോധരഹിതനായി കിടക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കളിയാക്കിയിരുന്നു ഈ യഥാർത്ഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി സുരാജ് വെഞ്ഞാറമു സൌബിൻ ഷാഹിർ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി എം സി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് വികൃതി ചിത്രത്തിലെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന്റെ കഥാപാത്രം ഏറെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു പത്ത് വർഷത്തോളം നീണ്ട പരസ്യ ചിത്ര സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുമാണ് എം സി ജോസഫ് സിനിമയിലെത്തുന്നത് സുരഭി നായിക നായകൻ ഫെയിം വിൻസി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്തുക്കുട്ടി സേവ്യർ ചിത്രം ഹെലൻ ആനന്ദത്തിന് ശേഷം വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ നിർമ്മിച്ച ഹെലൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മാത്തുക്കുട്ടി
ബേസിൽ ജോസഫ് ജാഫർ ഇടുക്കി രവീന്ദ്രൻ മാലാ പാർവതി തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയത്